Aber noch ein kleines Beispielchen dafür. Dann gehe ich ans Erzählen, das hat er auch getan. Aber Sie merken, das, das geht schon immer, war immer Erziehung dabei. Das Zeichen, dass man wertvoll ist für ihn, dass man sicher ist in ihm, dass man sich übergeben, äh, ihm übergeben kann äh, in, in seine Erziehung, die so kommt, ähm, war die Tatsache, dass sie müssen sicher sein. Dann nur kann etwas geschehen. Ich hatte einen wunderbaren Rosenkranz. Wunderschön. Da habe ich zum Abschied gekriegt vom Kurs, die haben alle dran gearbeitet und haben es feierlich überreicht bekommen. Am letzten Abend habe ich mitgenommen und drüben gedacht, jetzt frage ich Vater, es soll ihn beten, an ihn beten, dann ist er noch mehr wertvoll. Er hat ihn angenommen und mit Dankbarkeit angenommen. Er wird beten und wenn ich wiederkomme, bekomme ich ihn. Als ich kam, vier Wochen später, habe ich ihm gesagt, kann ich meinen Rosenkranz wieder haben? Dann hat er so, boah, die Schach, die, die Ding aufgemacht und äh, konnte ihn nicht finden. Er hat gesucht überall, konnte ihn nicht finden. Dann sagte er, ich glaube, ich habe ihn verschenkt. Und jetzt ging es los. Ich, ich habe ganz sicher etwas Schönes brauchen, äh, haben müssen für einen Besucher. Und ich habe nichts da gehabt und da muss ich gedacht haben, der ist, war ja so schön, dann habe ich ihm geschenkt. Also, er wollte mich damit trösten. Ich war nicht trost, zu trösten. Ich war wieder am Main gesessen und das Wasser ist geflossen. Überschwemmung. Und dann kam es, dann sagte er, hat er einen Rosenkranz gesucht, einen ähnlichen. Und der war kleiner, hat aber auch Holzperlen gehabt, war auch geschnitzte Holzperlen. Und dann sagt er, gucken Sie mal, und der ist doch noch besser, denn der hat nicht so ein großes Kreuz und der ist nicht so groß, der macht auch kein Loch in den Unterhock, in der Tasche, hat er gesagt. Und ähm, also damit wollte er mich trösten. Und am Schluss musste er halt sagen, I'm sorry. Aber jetzt gehen sie halt zu der Gottesmutter und sagen sie ihr, was der Vater wieder getan hat. Und damit ging ich weg und ging zum Heiligtum und dann wieder zurück nach Merdesen. Ungefähr drei oder vier Wochen später kommt eine Mitschwester zu mir und sagt, ich soll dir den Rosenkranz von Vater geben. Ich gucke an, das ist mein Rosenkranz. Dann habe ich die, die Sekretärin gefragt, wie, wie, wie kam der wieder zu Vater? Und hat sie mir gesagt, im Moment, wo du weg bist, musste ich mich hinsitzen und musste suchen, wer in den letzten Wochen, seit sie da waren, mich besucht haben. Ich muss nebenher noch all die Telefonnummern finden und dann hat Vater sich an, Tess, an seinen Tisch gesetzt, ins Telefon genommen und eine Nummer nach der anderen angerufen, bis er den Rosenkranz Inhaber, den jetzigen, gefunden hat und beten musste, dass er wieder zurückschickt und er würde einen anderen schicken. Denn den konnte er nicht vergeben. Da habe ich gedacht, gucken, wie der Vater denkt. So, mit einem, nicht normalerweise, ich glaube, als junge Oberin hätte ich vielleicht gesagt, aber geh doch jetzt ein Kapellchen, schenkst der Gottesmutter, vielleicht in Wien hätte ich gesagt, legen Sie das Opfer in den Krug, das bringt viel. Das, das was man so gewöhnlich tut. Ja. Auch, das habe ich oft in meinem Leben gehört, gibt es ein Gnadenkapital, gibt es der Gottesmutter, nichts von dem. Er hat gefühlt, dass der wichtig für mich war. Und da ging er durch diesen ganzen Prozess. Er ja, hat nicht gesagt, das ist so. Und so könnte ich noch eine ganze Anzahl anreihen, so hat er einem versichert. Als ich dann, als gehe ich mal jetzt über zu, zur Erziehung, wie er das gemacht hat. Es war nicht so, dass er jetzt auf einen losgedonnert hat. Oh no, not at all. Er konnte mal tun, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht davon sprechen. Denn, denn er hat mir erklärt, warum. Ich kam von einer Familie, wo der Vater, ich würde sagen, ideal war als Vater. Der hat schon, war schon streng und alles, aber er war halt wirklich ideal für mich und er war mein Baba. Und als ich ähm, im Noviziat war und die Novizenmeisterin was Falsches gesagt hat, nach meiner Meinung, die anders war wie der Baba, 
Und da wusste ich schon, wenn ich so machte, hat sie gefragt, und was hat der Papa gesagt? Und ich war bekannt, dass er für mich die Autorität war. Und Vater kennt ihn nicht, hat es auch bald rausgefunden, dass mein, mein Papa die, äh, das war. Und dann sagte er, und meine Mutter war eben, war das waren an ihrer Seite, war genau, die waren eins für mich, ja. Aber der Baba hat das letzte Wort gesprochen. Und die Mutter hat auch so gehandelt, wie, wie er sagte. Und äh, das, das war immer so schön, denn er konnte dann mich immer darauf hin zurückführen, ja. Äh, was er noch tat, wenn er zum Beispiel was bekam, und ich habe eine ganze Anzahl von diesen Zeichen, da kriegt er zum Beispiel eine Karte von jemand aus Krauchenwies. Das ist Sigmaringen, da haben wir Schwestern im Kinderheim, Malteser Kinderheim, im alten Sommerschloss vom Prinz von Hohenzollern. Ja, das war's. Und da war ich gewesen im Postulat. Und er wusste das, ich habe davon gesprochen, wie gesagt, in der Periode, wo man alles erzählt, alle Erfahrungen. Und äh, da wusste er das Erz bekommen von jemand, hat ihm eine Karte geschrieben, bin hier in Krauchenweg. Ah, da war die Kerre. Das genommen, gelesen, genommen, Briefumschlag getan, mein Namen drauf geschrieben und bei nächster Gelegenheit bekam ich die Karte. Ne? Nichts drauf, nichts, nichts. Nur das Wissen. Die, die wird sich darüber freuen. Sie, das sind die kleinen Dinge, die, die ich hundertmal erlebt habe. Da kommt ein Herr aus Würzburg, ein Herr, ich wusste nicht wer, das wurde mir auch nicht gesagt. Er hat nur gesagt, kommen Sie sofort nach Milwaukee, sobald es geht. Ne? Da habe ich gemeint, habe wieder was angestellt, habe das Auto gebracht, gefragt, ob ich es bekomme und bin nach Milwaukee gefahren und kam dann zu ihm. Und ja, ein Moment bitte, zum Telefon, ist so und so dort bei Ihnen, ist der Besuch aus Deutschland bei Ihnen? Und er, no, er ging weg, er ging dahin, da, also er hat rumtelefoniert in Milwaukee, konnte aber diesen Besuch nicht finden, den ich sehen soll. Und dann, meine Zeit war ab, ich musste wieder nach, zurück nach Madison, ohne die Überraschung, die er für mich bereitet hat, ähm, zu erleben. bin wieder nach Madison, aber er hat mir vorher gesagt, er wollte mir, es war ein Fernverwandter, das er herausgefunden hat, und er wollte, mich, ähm, wollte mir die Überraschung geben, dass dieser Herr bei ihm ist. Zwei Tage später musste er nach Madison kommen und mich besuchen. Warum? Weil er ein Fernverwandter ist, das hat er im Gespräch herausgefunden. Das ist zweimal passiert. Der andere war auch ein Herr, auch ein Priester. Aber der musste, ich musste auch wiederkommen und konnte ihn auch nicht treffen. Und er musste auch nach Madison kommen. Und er war nur bekannt, weil er aus meiner gleichen Diözese war. <lacht> er kam aus Würzburg. Und da wollte, hat er erkannt, das könnte mir eine Freude machen. Sie, das sind die hundert die kleinen Dinge. <lacht>